హలో అండ్ వెల్కమ్ టు ఎగ్జామ్స్ త్రీ సిక్స్టీన్ ఈరోజు వీడియో డెజర్ట్ క్లైమేట్ గురించి డెజర్ట్ అంటే ఎడారి అంటే డెజర్ట్లో ఎన్ని టైప్స్ ఉంటాయి డెజర్ట్ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అంటే అక్కడ ఉన్న ప్లాంట్స్ మరియు యానిమల్స్ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ చూద్దాం మరియు డెజర్ట్స్ అనేటి ప్రపంచంలో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లో విస్తీర్ణమై ఉన్నాయి సో ఆ ప్లేసెస్లో డెజర్ట్స్ని ఏమని పిలుస్తారు ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ నుంచి ఇంపార్టెంట్వి ఏవైతే ఉన్నాయో డెజర్ట్కి సంబంధించినవి అవన్నీ కూడా మనం ఈరోజు వీడియోలో కవర్ చేద్దాం ఒకవేళ వర్షం టెన్ సెంటీమీ టెన్ ఇంచెస్ లేదా ట్వంటీ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ ఇంతకంటే తక్కువ పడితే సంవత్సరానికి అలాంటి ప్రాంతాల్లో మనం డెజర్ట్స్ని చూడొచ్చు కొన్నిసార్లు వర్షం ఇంతకంటే ఎక్కువ కూడా పడుతుంది కానీ సమానంగా పడకుండా కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఎక్కువ పడి ఇంకొన్ని ప్రాంతాల్లో తక్కువ పడడం వల్ల కూడా మనం డెజర్ట్స్ అనేటివి చూడొచ్చు సో ఇక్కడ రెయిన్ఫాల్ బేసిస్ మీద చూస్తే డెజర్ట్స్ అనేటివి ట్వంటీ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ కంటే తక్కువ వర్షపాతం ఏదైతే ఎక్కడైతే ఉంటుందో సంవత్సరానికి అలాంటి ప్రాంతాల్లో మనం డెజర్ట్స్ అనేటివి క్రియేట్ అవ్వడం చూడొచ్చు కొన్ని ప్రాంతాల్లో అసలు వర్షమే పడదు అలాంటి ప్రాంతాల్లో కూడా డెజర్ట్ చూస్తాం ఎగ్జాంపుల్ అటకమ్మ డెజర్ట్ ఇది సౌత్ అమెరికాలో ఉంటుంది అటకమ్మ డెజర్ట్ అనేది అసలు ఇక్కడ వర్షమే పడదు అటకమ్మ డెజర్ట్లో సో అందుకోసం ఇది డ్రైయెస్ట్ ప్లేస్ ఆన్ ఆన్ ద ఎర్త్గా మారింది అసలు చాలా డ్రైగా ఉంటుంది ఎర్త్ ఎర్త్ మీదనే డ్రైయెస్ట్ ప్లేస్ ఇంకా అది అటకమ్మ డెజర్ట్ అనేది డెజర్ట్లో మనకు ఫోర్ టైప్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ టైప్ ఏంటంటే హాట్ అండ్ డ్రై డెజర్ట్ నెక్స్ట్ రెయిన్ షాడో డెజర్ట్ ఆ తర్వాత థర్డ్ పోస్టల్ డెజర్ట్ ఫోర్త్ వచ్చేసి కోల్డ్ ఆర్ పోలార్ డెజర్ట్ ఒక్కొక్క డెజర్ట్ గురించి చూద్దాం ఇంకా ఫస్ట్ హాట్ అండ్ డ్రై డెజర్ట్ హాట్ అండ్ డ్రై డెజర్ట్స్ అనేటివి మనం ఎక్కువ ఎక్కడ చూస్తామంటే సబ్ ట్రాపికల్ జోన్స్లో సబ్ ట్రాపికల్ అంటే థర్టీ డిగ్రీస్ నార్త్ నుంచి థర్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ సౌత్ వరకు సో ఇలాంటి ప్రాంతాల్లో నార్త్లో మరియు సౌత్లో ఈ సబ్ ట్రాపికల్ ప్లేసెస్లో ఏమవుతుందంటే ఈ జోన్స్లో హై ప్రెషర్ ఉండడం వల్ల మరియు సర్క్యులేషన్ ప్యాటర్న్స్ యొక్క డిఫరెన్సెస్ వల్ల ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ క్లౌడ్స్ ఫామ్ అవ్వడం ఇబ్బంది అవుతుంది ఈ హై ప్రెషర్ జోన్స్లో సో క్లౌడ్స్ అసలు ఫామ్ అవ్వకుంటే వర్షం ఉండదు అందుకోసం ఈ ప్రాంతాల్లో మనం డెజర్ట్ చూస్తాం ఎక్కువ చూడండి ఇక్కడ థర్టీ డిగ్రీస్ నార్త్ మరియు థర్టీ డిగ్రీస్ సౌత్ ఈ ప్రాంతాల్లో ఇక్కడ అమెరికాలో ఏమో మొహావే డెజర్ట్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఆఫ్రికాలో సహారన్ డెజర్ట్ అరేబియన్ అరేబియన్ డెజర్ట్స్ థార్ డెజర్ట్ ఇవన్నీ కూడా సబ్ ట్రాపికల్ ప్లేసెస్లో చూడొచ్చు మనం ఎందుకంటే ఇక్కడ హై ప్రెషర్ ఉండడం వల్ల క్లౌడ్స్ ఫామ్ అవ్వడం ఇబ్బంది అయ్యి ఇలా ఫామ్ అవుతుంది డెజర్ట్స్ అనేటివి నెక్స్ట్ సౌత్ రీజియన్కి వచ్చేసరికి అటకామ డెజర్ట్ ఆఫ్రికాలో ఏమో కల్హారీ డెజర్ట్ ఇంకా నమేబియన్ డెజర్ట్స్ ఆస్ట్రేలియాలో ఇంకొన్ని డెజర్ట్స్ ఉంటాయి సో ఇవన్నీ కూడా మనకు హై ప్రెషర్ ఉండడం వల్ల ఫామ్ అయినవి నెక్స్ట్ టైప్ ఆఫ్ డెజర్ట్ ఏంటంటే రెయిన్ షాడో డెజర్ట్ కొన్ని ప్రాంతాల్లో పొడవైన కొండలు ఉండేసరికి ఏమవుతుందంటే ఈ కొండ ప్రాంతాల్లో రెయిన్ బేరింగ్ క్లౌడ్స్ ఏవైతే ఉంటాయి ఇలా మాయిశ్చర్ కంటెంట్ క్లౌడ్స్ ఇవి వచ్చినప్పుడు ఇట్ సైడ్ ఎయిట్ సైడ్ నుంచి వస్తుందో అటు సైడ్ గాలి వచ్చే సైడ్ నుంచి వస్తుంది విండ్స్ వచ్చే సైడ్ నుంచి సో వీటిని ఈ మౌంటైన్ యొక్క ఇటు సైడ్ని మనం విండ్ వైట్ సైడ్ అంటాం సో మిగతా ఇంకో సైడ్ని ఏమంటాం అంటే లీవర్డ్ సైడ్ సో ఈ మాయిశ్చర్ బేరింగ్ క్లౌడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇటు విండ్ వైట్ సైడ్కి ఎక్కువ వాటర్ ఇచ్చేస్తాయి రెయిన్ మళ్ళీ ఇటు సైడ్కి వెళ్ళేసరికి ఏమవుతుందంటే చాలా తక్కువ వాటర్ మిగులుతుంది క్లౌడ్స్లో అందుకోసం ఇక్కడ తక్కువ వాటర్ పడుతుంది లీవర్డ్ సైడ్లో మనకి లేదా అసలు వర్షం అసలు పడని కూడా పడదు సో అందుకోసం ఈ లీవర్ సైడ్ ప్రాంతాలని మనం రెయిన్ షాడో రీజియన్స్ అంటాం అంటే ఈ మౌంటైన్స్ లేదా హిల్స్ వాటికి ఇట్ సైడ్ ఉన్న ప్రాంతాలని రెయిన్ బేరింగ్ సైడ్ కాకుండా ఇట్ సైడ్ విండ్ వర్డ్ సైడ్ కాకుండా ఇట్ సైడ్ని సో దీన్ని మనం రెయిన్ షాడో రీజియన్ అంటాం రెయిన్ షాడో రీజియన్లో ఎక్కువ వరకు మనం డెజర్ట్స్ ఫామ్ అవ్వడం చూడొచ్చు ఎస్పెషల్లీ ఇండియాలో థర్డ్ డెజర్ట్ కూడా ఒక రెయిన్ షాడో రీజియన్లోనే ఉంది నెక్స్ట్ థర్డ్ టైప్ ఆఫ్ డెజర్ట్ ఏంటంటే కోస్టల్ డెజర్ట్ ఇక్కడ మీకు కనబడుతున్నట్టుగా కోస్ట్ ఇక్కడ మొత్తం మీద అంతా కూడా కోల్డ్ వాటర్ సో ఇక్కడ నుంచి ఫ్లో అవుతున్న విండ్స్ కూడా కోల్డ్ విండ్స్ సో ఈ కోల్డ్ విండ్స్ అనేటివి ఈ కోస్ట్ రీజియన్కి వచ్చేసరికి కొంచెం మాయిశ్చర్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ కొంచెం మాయిశ్చర్ కూడా ఎవాపరేట్ అయిపోతుంది సన్ యొక్క హీట్ వల్ల సో అందుకోసం ఇక్కడ మాయిశ్చర్ కంటెంట్ లేకపోవడం వల్ల ఇక్కడ కూడా డెజర్ట్స్ ఫామ్ అవుతాయి వీటిని మనం కోస్టల్ డెజర్ట్స్ అంటాం ఎస్పెషల్లీ నమీబియన్ డెజర్ట్ చూడండి ఇక్కడ నమీబియన్ డెజర్ట్ ఇక్కడ ఇదంతా కూడా
ఎందుకు డె వెస్ట్ సైడ్ కొన్ని అంటే మన జాగ్రఫీలో ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటే ఏంటంటే కోల్డ్ కరెంట్ కాన్సెప్ట్ ఈ కోల్డ్ కరెంట్ కాన్సెప్ట్లో కరెంట్స్ ఏవైతే కోల్డ్ కరెంట్స్ ఇక్కడ కాంటినెంట్స్కి వెస్ట్ సైడ్ నుంచి పాస్ అవుతున్నాయి సో అలాంటప్పుడు ఏమవుతుందంటే విండ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో మనకి అక్కడ ఫ్లో అయ్యే విండ్స్ అనేటివి ఆఫ్ షోర్ విండ్స్ ఆఫ్ షోర్ విండ్స్ అంటే ల్యాండ్ మీద నుంచి సీ మీదకి వెళ్తున్నాయి ల్యాండ్ మీద నుంచి సీ మీద సో ఇలా వెళ్తున్న విండ్స్ అనేటివి భూమి మీద ఉన్న మాయిశ్చర్ని తీసుకెళ్ళిపోతున్నాయి సీ వైపు ఇక్కడ మాయిశ్చర్ మొత్తం తగ్గిపోతుంది ల్యాండ్ మీద అందుకోసమే మాయిశ్చర్ తగ్గిపోవడం వల్ల ఇక్కడ డెజర్ట్స్ అనేటివి ఫామ్ అవుతున్నాయి సో అందుకోసమే మనం వెస్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ద కాంటినెంట్స్లో డెజర్ట్స్ని చూస్తున్నాం ఇక్కడ అమెరికాలో చూస్తే కాలిఫోర్నియన్ కరెంట్ వల్ల మొహావే డెజర్ట్ ఫామ్ అయింది నెక్స్ట్ పెరూబియన్ కోల్డ్ కరెంట్ వల్ల అటకమా డెజర్ట్ నెక్స్ట్ బెనెక్వాలా కోల్డ్ కరెంట్ వల్ల నమీబియన్ డెజర్ట్ కెనరీస్ కరెంట్ వల్ల సహారా డెజర్ట్ మరియు వెస్ట్ ఆస్ట్రేలియన్ కరెంట్ వల్ల ఆస్ట్రేలియన్ డెజర్ట్ ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డెజర్ట్స్ అనేవి వెస్ట్రన్ సైడ్ ఆఫ్ ద కాంటినెంట్లో ఫామ్ అయ్యాయి కోల్డ్ కరెంట్స్ వల్ల ఇలాంటి స్టేట్మెంట్ ఇస్తే కూడా కరెక్ట్ పెట్టచ్చు డెజర్ట్స్కి సంబంధించి నెక్స్ట్ డెజర్ట్కి సంబంధించి సాయిల్స్ చూద్దాం ఇక్కడ ఉన్న సాయిల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో డెజర్ట్ సాయిల్స్ ఇవేంటంటే వాటర్ ఎక్కువగా ఎవాపరేట్ అయిపోతుంది డెజర్ట్లో సో ఎవాపరేట్ అయిపోయి ఏంటంటే దాని మీద ఉన్న సాల్ట్స్ అవన్నీ కూడా ఇలా వచ్చేస్తాయి సో మీకు ఇక్కడ కలబ కనబడుతుంది అంత కూడా సాల్ట్ ప్యాన్స్ సో ఇట్లా సాల్ట్ ప్యాన్స్ లాగా ఫామ్ అయిపోతాయి సో ఇక్కడ సాయిల్ ఏంటంటే ఎక్కువ ఫర్టైల్ కాదు మొత్తం పొడి పొడి ఉంటుంది సాయిల్ మొత్తం కూడా సో ఫర్టిలిటీ తక్కువ ఉంటుంది సాయిల్లో ఇంకోటి మనకు కావాల్సింది ఏంటి ఒకవేళ ఏదైనా చన్ హ్యూమస్ కావాలి హ్యూమస్ దీనివల్లనే మనకు ప్లాంట్స్కి సంబంధించిన న్యూట్రియన్స్ అనేటివి దొరుకుతాయి ఈ హ్యూమస్ కావాలంటే అక్కడ డీకంపోజిషన్ కావాలి చనిపోయిన యానిమల్స్ అన్ని కూడా డీకంపోజ్ అవ్వాలి సో డీకంపోజ్ అవ్వడానికి మనకు ముఖ్యంగా ఏం కావాలి ఒకటి హీట్ కావాలి ఇంకొకటి మాయిశ్చర్ అనేటివి కావాలి కానీ ఇక్కడ మాయిశ్చర్ ఉండదు కదా డెజర్ట్స్లో మాయిశ్చర్ ఉండకపోయేసరికి డీకంపోజ్ అవ్వడానికి చాలా టైం పడుతుంది సో అందుకోసం డీకంపోజిషన్ సరిగ్గా అవ్వక ఈ డెజర్ట్ ప్రాంతాల్లో మన హ్యూమస్ కంటెంట్ ఉండకపోయేసరికి మొత్తం ఎడారి ప్రాంతం కాబట్టి ఇక్కడ చెట్లు ఎక్కువగా పెరగవు ఇక్కడ డెజర్ట్ ప్రాంతాల్లో ఇంకోటి మీరు ఒకటి అబ్జర్వ్ చేస్తే డెజర్ట్స్ అన్నిట్లో కామన్గా ఉన్నది ఏంటి ఎక్కడైతే రెయిన్ ఫాల్ చాలా తక్కువ ఉంటుందో లేదా అసలు రెయిన్ ఫాలే ఉండదు అలాంటి ప్లేసెస్లో డెజర్ట్ ఫామ్ అవుతాయి లేదా మాయిశ్చర్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది ఆ ప్లేసెస్లో మాయిశ్చర్ మరియు హ్యూమిడిటీ తక్కువ ఉంటే కూడా డెజర్ట్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి ట్వంటీ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ కంటే తక్కువ వర్షపాతం సంవత్సరానికి పడతాయి అన్ని డెజర్ట్స్లో ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే వాటర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఇది లిమిటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఎందుకంటే వర్షం ఎక్కువ ఉంటే మనకు వాటర్ అనేటి కంటెంట్ ఎక్కువ ఉంటే చెట్లు పెరుగుతాయి వాటర్ అని ఎక్కువ లేకుంటే ఇట్లా ఎడారులు ఫామ్ అవుతాయి మనకి ఇంకోటి ఏంటి హయ్యర్ లాటిట్యూడ్స్లో మనం కోల్డ్ డెజర్ట్స్ని చూస్తాం సో ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్ డెజర్ట్ కావాల్సినవి ఇంకో ముఖ్యమైనది ఏంటంటే ఇక్కడ మీకు కనబడుతుందా గోబీ డెజర్ట్ అని చెప్పేసి బ్రౌన్ కలర్ రీజన్ సో ఈ డెజర్ట్ ఏంటంటే కొన్నిసార్లు కాంటినెంట్స్కి చాలా దూరం ఉంటాయి సో కాంటినెంట్స్కి ఓషన్స్కి చాలా దూరంలో ఉంటాయి ఇవి సో కాంటినెంట్స్ మధ్యలో ఉంటాయి డెజర్ట్స్ అనేటివి సో కాంటినెంట్ మధ్యలో ఉండడం వల్ల ఇక్కడ మాయిశ్చర్ అనేటివి లేక కూడా డెజర్ట్స్ అనేటివి ఫామ్ అవుతాయి కాంటినెంట్స్ మధ్యలో ఇది ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ డెజర్ట్ యొక్క ప్లాంట్స్కి సంబంధించి చూస్తే ఇంకా అక్కడ ప్లాంట్స్ ఎలా ఉంటాయంటే ఇక్కడ ఉన్న కండిషన్స్కి అడాప్ట్ అయ్యి ఉంటాయి అడాప్ట్ అయ్యి అలవాటు అయి ఉంటాయి మొత్తం కదా అడ్జస్ట్ చేసుకొని ఉంటాయి మొత్తం ఎస్పెషల్లీ ఇక్కడ చూస్తే మనం షబ్స్ ఎక్కువగా చూడొచ్చు షబ్స్ అంటే చిన్న చిన్న మొక్కలు ఎందుకంటే వాటికి ఎంత వాటర్ దొరుకుతుందో అంతే పెరగగలుగుతాయి అండి వాటర్ ఎక్కువ దొరకకపోయేసరికి ఇక్కడ షబ్స్ అందుకోసమే మనకు చిన్న చిన్న ప్లాంట్స్ అనేటివి ఉంటాయి అందుకోసమే వాటర్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అది లిమిటింగ్ ఫ్యాక్టర్ కదా డెజర్ట్స్లో నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఉన్న డెజర్ట్ ప్లాంట్స్లో లీఫ్ సైజ్ ఏదైతే ఉందో ఆకుల యొక్క సైజ్ చాలా చిన్నగా ఉంటాయి లేదా అసలు చెట్లకు ఆకులు కూడా ఉండవు ఎందుకు ఆకులు ఉండవు అంటే ఒకవేళ ఆకు గిట పెద్దగా ఉంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది మనకు ట్రాన్స్పిరేషన్ అని చెప్పేసి ఒక ఫినోమిన తెలుసు అంటే స్టొమాటో నుంచి మాయిశ్చర్ అనేది వాటర్ అంటే బయటకు వెళ్ళిపోతుంది ఎవాపరేట్ అయిపోతుంది సో అట్లా ఎవాపరేట్ ఎప్పుడు అవుతుంది ప్లాంట్ లీఫ్ పెద్దగా ఉంటాయి అదే చిన్నగా ఉంటే తక్కువ ఎవాపరేట్ అవుతుంది మరియు ట్రాన్స్పిరేషన్ కూడా తక్కువ జరుగుతుంది అందుకోసం లీవ్ సైజ్ చా
ఫోటోసింథసిస్ మనకు స్టెమ్స్ లో కూడా జరుగుతుంది ఈ ఎడారి ప్రాంతంలో ఉన్న చెట్లలో ఇది దీని యొక్క అడాప్టేషన్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఉన్న రూట్ సిస్టమ్ చూస్తే మీరు చాలా కిందకు ఉన్నాయి ఎందుకంటే వాటర్ కిందకు ఉంటాయి కాబట్టి వాటర్ కోసం వెతుక్కుంటూ వెతుక్కుంటూ ఈ ప్లాంట్ యొక్క రూట్స్ కూడా కింద దాకా పెరిగినాయి మనకి కింద దాకా ఎందుకు పెరిగినాయంటే ఇక్కడ గ్రౌండ్ వాటర్ ఏమైనా దొరికితే అక్కడ నుంచి వాటర్ పీల్చుకోవడానికి ఇంకోటి ఇక్కడ యానువల్స్ దొరుకుతాయి యానువల్స్ అంటే సంవత్సరానికి ఎప్పుడో ఒక్కసారి పూస్తాయి అది కూడా ఎప్పుడంటే ఎప్పుడో ఒకసారి వర్షం పడతాయి కదా కొంచెం షార్ట్ రైన్ సీజన్ షార్ట్ రైన్ పడ్డ ప్రాంతంలో లేదా ఆ సీజన్ లో అలాంటి ప్రాంతాల్లో మనకు సంవత్సరానికి ఒకసారి వస్తాయి ఇలాంటివి ఎగ్జాంపుల్ మీరు చూస్తే మహేష్ బాబు ఒక మూవీ ఉంటుంది ఆ మూవీలో చూడొచ్చు మీరు సంవత్సరానికి ఒక్కటేసారి అక్కడ ఒక ఫ్లవర్ వస్తుంది అని అంటారు సో అలా సో ఈ డెజర్ట్ వెజిటేషన్ ఏంటి జెరోఫైటిక్ అంటే ఇవన్నీ కూడా డ్రాట్ కి రెసిస్టెంట్ అయి ఉన్నాయి అంటే అక్కడ ఉన్న క్లైమేటిక్ కండిషన్స్ కి కానీ మరియు కరువుకి కరువు తట్టుకునే ప్రాంతం కరువుని తట్టుకునే విధంగా ప్లాంట్స్ అనేటివి మొత్తం వాటిని అవి అడాప్ట్ చేసుకున్నాయి సో అందుకోసం మనం ఎక్కడ ఎలాంటివి చూడొచ్చు క్యాక్టస్ చూడొచ్చు బుషెస్ మరియు లాంగ్ రూటెడ్ ప్లాంట్స్ ఇంతకుముందు చూసాం కదా గ్రాసెస్ మరియు అకాషియస్ అని చెప్పేసి కొన్ని చెట్లు ఉంటాయి మధ్య మధ్యలో మొన్న చూసిన గ్రాస్ ల్యాండ్ లో గ్రాస్ ల్యాండ్ ఎక్కువ సిస్టమ్స్ చూసాం మనం అకోష్ అకాషియా ప్లాంట్స్ అనేటివి నెక్స్ట్ ఇక్కడ గ్రౌండ్ వాటర్ ఎక్కువ ఉండకపోయేసరికి మొత్తం ప్లాంట్స్ యొక్క రూట్స్ కూడా చాలా లోపలికి వెళ్ళిపోయాయి ఒకవేళ సఫిషియంట్ గ్రౌండ్ వాటర్ ఉంటే ఆ ప్రాంతాల్లో డేట్ ప్లాంట్స్ అనేటివి చూడొచ్చు మనం ఎస్పెషల్లీ డెజర్ట్స్ లో సౌదీ అరేబియా అలాంటి ప్రాంతాల్లో మనకు డేట్ ప్లాంట్స్ చూస్తాం మనం ఇంకొన్ని ప్రాంతాల్లో మనం ఏం చూసామంటే కోల్డ్ కరెంట్స్ పాస్ అవుతాయి అనుకున్నాం పక్క నుంచి కొన్ని ప్రాంతాల్లో డెజర్ట్స్ కి సో అలాంటి ప్రాంతాల్లో కూడా కొంచెం వెజిటేషన్ అనేటివి చూడొచ్చు ఆ కోల్డ్ కరెంట్స్ ఎక్కడి నుంచి పాస్ అవుతున్నాయో ఆ కోస్ట్ సైడ్ కి ఇంకోటి అక్కడ సాయిల్ అంటే చాలా సెలైన్ ఉంటుంది అంటే చాలా ఉప్పుగా ఉంటుంది ఎందుకంటే వాటర్ అంటే ఎవాపరేట్ అయిపోవడం వల్ల హార్డ్ ప్యాన్స్ ఇంతకుముందు చూసాం కదా అలాంటివి ఫామ్ అయితే వాటిని బజాడాస్ లేదా పయాలాస్ అని కూడా అంటాం డెఫిషియంట్ ఇన్ న్యూ హ్యూమస్ మరియు డీకంపోజిషన్ తక్కువ అవ్వడం వల్ల కూడా చాలా టైం పడుతుంది హ్యూమస్ ఫామ్ అవ్వడానికి అక్కడ ఉన్న మెయిన్ ఏంటంటే ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఇక్కడ ఏదైతే కనబడుతుందో ఇవన్నీ కూడా హార్డ్ వ్యాక్సీ ప్లాంట్స్ మొత్తం వ్యాక్స్ ఉన్నట్టు చాలా హార్డ్గా ఉంటాయి ఎందుకంటే ఎవాపరేషన్ ఎక్కువ జరగకుండా ఇంకోటి ఇక్కడ వాళ్ళ స్కిన్స్ కూడా చాలా టఫ్గా ఉంటాయి ఇక్కడ మీకు కనబడుతున్నాయా లీవ్స్ బదులు కొన్ని ప్లాంట్స్ లో అయితే ముల్లులు ఉంటాయి ఎందుకంటే ఎవాపరేషన్ జరగకుండా ముల్లులు ఉంటాయి మరియు హార్డ్ గా వ్యాక్సీగా ఉంటాయి ప్లాంట్స్ అన్ని కూడా మొత్తం వ్యాక్స్ లాగా దీని ద్వారా వాటర్ అనేటిది బయటికి వెళ్లకుండా అది కాపాడుకుంటుంది ఒక్కసారి వాటర్ దొరికినా కూడా చాలా మంది సార్ దీని లోపల స్టోర్ చేసుకుంటుంది స్టెమ్స్ లలో అలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ లో స్టోర్ చేసుకుంటుంది నెక్స్ట్ ఇక యానిమల్స్ గురించి చూస్తే ఇక్కడ దొరికే యానిమల్స్ ఏంటంటే ఫాస్ట్ రన్నర్స్ చాలా ఫాస్ట్ గా ఉరుకుతాయి ఎందుకంటే వేడి ఉన్నప్పుడు స్లోగా రన్ చేసి ఏమవుతుంది అంటే వేడి అనేది బాడీకి తగులుతుంది అదే ఫాస్ట్గా వెళ్ళినప్పుడు ఎక్కువ కాంటాక్ట్ ఉండదు కాబట్టి భూమితో అలాంటప్పుడు తక్కువ వేడిలో కూడా ఎక్కువ తగలకుండా వేడి అనేది అందుకోసం ఇక్కడ ఫాస్ట్ రన్నర్స్ గా ఉంటాయి యానిమల్స్ అనేటివి నెక్స్ట్ నాక్టూర్నల్ నాక్టూర్నల్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు డే టైమ్ లో మొత్తం పడుకొని ఉంటాయి నైట్ టైం వెళ్ళుకొని ఉంటాయి ఇక్కడ ఉన్న యానిమల్స్ కూడా ఎందుకంటే డే టైమ్ లో చాలా వేడి ఎక్కువ ఉంటుంది వేడి ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు అలాంటి కండిషన్స్ ని ఎస్కేప్ అవ్వడానికి అవి డే మొత్తం పడుకొని ఉంటాయి నైట్ టైం మాత్రమే అవి లేస్తాయి ఇంకా అందుకోసం వాటిని మనం నాక్టూర్నల్స్ అంటాం నైట్ టైం యాక్టివ్ గా ఉండే ప్లాంట్స్ ని నాక్టూర్నల్ యానిమల్స్ నాక్టూర్నల్ యానిమల్స్ అంటాం నెక్స్ట్ వీటి యొక్క యూరియన్ కూడా చాలా ఎక్స్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ గా ఉంటుంది కాన్సన్ట్రేటెడ్ అంటే వాటర్ కంటెంట్ ఎక్కువ ఉండదు వాటర్ కంటెంట్ ఎందుకు ఎక్కువ ఉండదు అంటే దానికి దొరికేదే కొంచెం వాటర్ వాటర్ కంటెంట్ కూడా యూరియన్ లో ఎక్కువ ఉండేసరికి ఎక్కువ ఉంటాయి కదా అప్పుడు అది డీహైడ్రేట్ అయిపోతుంది సో అట్లా ఉండకుండా అలా అవ్వకుండా కాన్సన్ట్రేటెడ్ గా ఉంటుంది యూరియన్ అంటే నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఉన్న యానిమల్స్ కూడా లాంగ్ లెగ్స్ ఉంటాయి లాంగ్ లెగ్స్ ఎందుకంటే హీట్ అనేది అవాయిడ్ చేయడానికి భూమి నుండి వచ్చే హీట్ ని ఇంకా ఇక్కడ ఎక్కువ ఏం చూడొచ్చు అంటే లిజర్డ్స్ రెప్టైల్స్ ఇవి ఏం చేస్తాయి ఇవే ఎక్కువ ఎందుకు ఉంటాయి అంటే ఇవి అక్కడ దొరికే ఇన్సెక్ట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో పురుగులు వాటిని తిని బతుకుతాయి ఇక్కడ దొరికే యానిమల్స్ కానీ లిజర్డ్స్ కానీ ఎక్కువగా నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ యానిమల్ ఏంటి క్యామెల్ క్యామెల్ ని
ఒకటి డెజర్ట్ లో ఏంటి మన క్లౌడ్స్ ఫామ్ అవ్వవు అందుకోసం మొత్తం క్లియర్ స్కైస్ చూడొచ్చు క్లౌడ్ లెస్ స్కైస్ ఇంటెన్స్ ఇన్సోలేషన్ ఇన్సోలేషన్ అంటే ఇన్కమింగ్ సన్ సోలార్ రేడియేషన్ సో ఇన్కమింగ్ సోలార్ రేడియేషన్ కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది డ్రై ఎయిర్ ఉంటుంది ఎవాపరేషన్ కూడా చాలా ఫాస్ట్ గా అయిపోతుంది అక్కడ ఇంకోటి మాయిశ్చర్ ఉండదు హ్యూమిడిటీ ఉండదు అందుకోసం డెజర్ట్స్ అనేటివి డెజర్ట్ యొక్క టెంపరేచర్ లా ఉంటుంది ఇంకోటి ఏంటంటే కొన్ని ఇంటీరియర్ డెజర్ట్స్ అంటే కాంటినెంట్స్ మధ్యలో ఉన్న డెజర్ట్స్ లో సమ్మర్స్ చాలా విపరీతమైన వేడి ఉంటుంది కొన్ని ఇంటీరియర్ లో ఉన్న డెజర్ట్స్ లో కాంటినెంట్స్ కి అదే వింటర్ మనం చూస్తే చాలా కోల్డ్ గా ఉంటాయి చాలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి ఇంకోటి డెజర్ట్ లో ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ ఫీచర్ ఏంటంటే డయూర్నల్ రేంజ్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ అంటే డే టైమ్ లో చాలా ఎక్కువ వేడి ఉంటుంది నైట్ టైమ్ లో చాలా చలిగా ఉంటుంది ఎస్పెషలీ ఏంటంటే డే కి మరియు నైట్ కి ఒకవేళ మనం టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ తీసుకుంటే ఫోర్టీ నుంచి ట్వంటీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ సెల్సియస్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది యావరేజ్ గా సో అందుకోసం ఈ డయూర్నల్ రేంజెస్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ అంటే చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి నైట్ మరియు డే కి మధ్యలో టెంపరేచర్ డిఫరెన్సెస్ అనేటివి ఎందుకంటే సన్ ఉన్నప్పుడు ల్యాండ్ లేదా ఇస్క ఇవన్నీ కూడా జల్దీ హీట్ అయిపోతాయి అదే సన్ వెళ్ళిపోయాక ఫాస్ట్ గా కూల్ అయిపోతాయి కూల్ అయిపోవడం వల్ల మొత్తం నైట్ మొత్తం ఇక చల్లగా ఉంటుంది కాబట్టి సో ఇట్లా కొన్నిసార్లు నైట్ ఫ్రాస్ట్ కూడా పడుతుంది అక్కడ నెక్స్ట్ ఇక క్లైమేటిక్ కండిషన్స్ చూస్తే ఎస్పెషలీ మిడ్ లాటిట్యూడ్ డెజర్ట్స్ అంటే కాంటినెంట్స్ మధ్యలో ఉన్న డెజర్ట్స్ కి అక్కడ సీ సీ నుంచి చాలా దూరంలో ఉంటాయి అవి సమ్ మైల్స్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ మైల్స్ దూరంలో ఉంటాయి ఇంకేంటంటే అవి చుట్టూ కొన్ని ప్రాంతాల్లో అయితే మౌంటైన్స్ అనేటివి వీటికి అడ్డం అడ్డం ఉంటాయి మొత్తం ఇంకా సో అందుకోసం ఈ కాంటినెంటాలిటీ వల్ల ఎక్స్ట్రీమ్ టెంపరేచర్స్ అనేటివి చూడొచ్చు నెక్స్ట్ ప్రపంచంలో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డెజర్ట్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయో చూద్దాం ఇంకా ఫస్ట్ యుఎస్ఏ ఇట్లా ఒక్కొక్క కాంటినెంట్ వైజ్ చూ చూసేసి వద్దాం ఇంకా మనం డెజర్ట్స్ కి సంబంధించినవి ఇక్కడ మీరు చూస్తే డెజర్ట్స్ లో హాట్ డెజర్ట్స్ ఉన్నాయి కోల్డ్ డెజర్ట్స్ కూడా ఉన్నాయి హాట్ డెజర్ట్స్ మరియు కోల్డ్ డెజర్ట్స్ నార్త్ అమెరికాలో చూద్దాం ఫస్ట్ నార్త్ అమెరికాలో గ్రేట్ బేసిన్ అనేది ఒక కోల్డ్ డెజర్ట్ ఆ తర్వాత మొజావే సోనారన్ చిహువాహన్ ఇవన్నీ కూడా హాట్ డెజర్ట్స్ గ్రేట్ బేసిన్ ఒకటి కోల్డ్ కోల్డ్ డెజర్ట్స్ మిగతా మొత్తం హాట్ డెజర్ట్స్ అమెరికాలో ఈ చిహ్వాహన్ డెజర్ట్ ఏదైతే ఉందో అది యుఎస్ఏ మరియు మెక్సికన్ వాటి రెండింటికి మధ్యలో ఉంటుంది చిహ్వాహన్ డెజర్ట్ ఇక్కడ సిల్వర్ ఎక్కువ దొరుకుతుంది చిహ్వాహన్ డెజర్ట్ లో నెక్స్ట్ సౌత్ అమెరికా సౌత్ అమెరికాలో అటకామ డెజర్ట్ అనేది ఒక కోల్డ్ డెజర్ట్ ఇది కోల్డ్ కరెన్స్ వల్ల కూడా ఫామ్ అయింది నెక్స్ట్ పటగోనియా డెజర్ట్ కూడా కోల్డ్ డెజర్ట్ ఇది అటకామ డెజర్ట్ ఇక్కడ ఉంటుంది పటగోనియా డెజర్ట్ పటగోనియా డెజర్ట్ ఏమో అర్జెంటీనా ఈ ప్రాంతంలో ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఆఫ్రికాలో చూస్తే సహారన్ డెజర్ట్ ఇదంతా కూడా సహారన్ డెజర్ట్ ఇక్కడ నుంచి కెనరీ కరెంట్ పాస్ అవుతుంది కదా నెక్స్ట్ నమీబియా డెజర్ట్ ఇట్ సైడ్ కోస్టల్ ప్రాంతానికి ఇంకొంచెం లోపటేమో కల్హారీ డెజర్ట్ ఉంటుంది కల్హారీ డెజర్ట్ లో ఒక ఇంపార్టెంట్ ట్రైబ్ ఉంటుంది ఏంటంటే బుష్మెన్ ట్రైబ్ అని చెప్పేసి చాలా ఇంపార్టెంట్ వాళ్ళు ఎక్కడ ఉంటారో అని అడుగుతారు సోమాలియా ప్రాంతంలో కూడా కొంచెం డెజర్ట్ అనేది ఉంటుంది నెక్స్ట్ అరేబియన్ డెజర్ట్ ఆ తర్వాత ఇరాన్ ఈ ప్రాంతంలో కూడా డెజర్ట్స్ అనేటివి చూడొచ్చు మనం ఫిజిల్కుమ్ డెజర్ట్ ఇదేమో సెంట్రల్ ఏషియాలో ఉంటుంది నెక్స్ట్ అనుకున్నాం కదా కాంటినెంట్స్ కి మధ్యలో ఉంటాయి కొన్ని డెజర్ట్స్ అని చెప్పేసి ఎందుకంటే ఓషన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉండకపోయేసరికి కొండలు ఉంటాయి మొత్తం చుట్టూ ఎగ్జాంపుల్ గోబీ డెజర్ట్ ఇదొక కోల్డ్ డెజర్ట్ నెక్స్ట్ టక్లా మకాన్ డెజర్ట్ టక్లా మకాన్ డెజర్ట్ అనేది మనకు చైనాలో ఉంది ఇది కూడా ఒక కోల్డ్ డెజర్ట్ హార్ డెజర్ట్ అనేది ఇండియాలో ఉంది నెక్స్ట్ ఆస్ట్రేలియాకి వస్తే గ్రేట్ శాండీ డెజర్ట్ జిప్సన్ డెజర్ట్ గ్రేట్ విక్టోరియన్ డెజర్ట్ తనామి డెజర్ట్ సిమ్సన్ డెజర్ట్ ఇవన్నీ కూడా ఆస్ట్రేలియన్ డెజర్ట్స్ రెండు ఇవన్నీ కూడా మనకు డెజర్ట్స్ అనేటివి కవర్ చేసాం మనం ఒకవేళ మనం సపరేట్ సపరేట్ గా చూస్తే ఇది వెస్ట్ ఏషియా అంటే సౌదీ ఆర్ట్ సైడ్ ఆ కంట్రీస్ లో ఇక్కడ మీకు కనబడుతుంది కదా అన్ అఫూద్ డెజర్ట్ అనేది సౌదీ అరేబియాలో ఉంది ఇక్కడేమో సిరియా దగ్గర సిరియన్ డెజర్ట్ ఉంది నెక్స్ట్ అల్ దహామా అర్ రూబిల్ ఈ ఖాహిల్ ఖాలి ఈ డెజర్ట్ ఇది మొత్తం ఎంటీగా ఉంటాయి డెజర్ట్ కి ఈ డెజర్ట్ లో ఎవరు బతకడానికి కూడా వెళ్ళరు రూప్ అల్ ఖాళీ డెజర్ట్ లో అందుకోసం మొత్తం ఖాళీ ఉంటది డెజర్ట్ మొత్తం ఇది కూడా సౌదీ అరేబియా ఈ ప్రాంతంలో మొత్తం స్ప్రెడ్ అయింది ఇక ఇ
కిజిల్ కుమ్ డెజర్ట్స్ ని చూడొచ్చు కిజిల్ కుమ్ డెజర్ట్ ఇంకొంచెం కిందకు వస్తే తుర్కమినిస్తాన్ లో కారాకుమ్ డెజర్ట్ చూస్తాం కారాకుమ్ అండ్ కిజిల్ కుమ్ ఈ పేర్లు కూడా కొంచెం సెంట్రల్ ఏషియన్ ఎయిమ్స్ లానే ఉన్నాయి కిజిల్ కుమ్ అండ్ కారాకుమ్ సో ఇవి ఇంపార్టెంట్ గుర్తుంచుకోవాలి నెక్స్ట్ గోబీ డెజర్ట్ గోబీ డెజర్ట్ మంగోలియన్ డెజర్ట్ అని కూడా అంటాం చూడండి ఇదంతా కూడా స్ప్రెడ్ అయి ఉంది దీని చాలా కోల్డ్ డెజర్ట్ ఇది గోబీ డెజర్ట్ అనేది ఆ తర్వాత చైనాలో మనం టక్లా మకాన్ డెజర్ట్ ని చూడొచ్చు టక్లా మకాన్ డెజర్ట్ చైనాలో ఉంటుంది ఇది కూడా కోల్డ్ డెజర్ట్ టక్లా మకాన్ డెజర్ట్ అనేది నెక్స్ట్ సౌత్ అమెరికాకు వస్తే ఇక్కడ మీకు యాండస్ మౌంటైన్స్ కనబడుతుంది కదా యాండస్ మౌంటైన్స్ ఏదైతే ఉందో యాండస్ మౌంటైన్స్ కిడ్ సైడ్ ఉంటుంది మొత్తం ఈ డెజర్ట్ అనేది అటకామా డెజర్ట్ నెక్స్ట్ ఇక కింద కిడ్ సైడ్ వస్తే అర్జెంటీనా ఈ ప్రాంతంలో పెటగోనియా డెజర్ట్ అర్జెంటీనాలో ఇదో కోల్డ్ డెజర్ట్ నెక్స్ట్ ఆస్ట్రేలియాలో చాలా టైప్స్ ఆఫ్ డెజర్ట్స్ ఉంటాయి ఒకటి ఏంటంటే శాండీ డెజర్ట్ గ్రేట్ శాండీ డెజర్ట్ ఎక్కడ అని అడుగుతారు అప్పుడు ఆన్సర్ ఏంటంటే ఆస్ట్రేలియాలో ఉంది అది నెక్స్ట్ జిప్సన్ డెజర్ట్ గ్రేట్ విక్టోరియన్ డెజర్ట్ తనామీ డెజర్ట్ సింప్సన్ డెజర్ట్ ఇవన్నీ కూడా ఆస్ట్రేలియాలో ఉన్న డెజర్ట్స్ నెక్స్ట్ ఇక యుఎస్ ఎయిట్ సైడ్ వస్తేమో గ్రేట్ బేసిన్ డెజర్ట్ ఈ గ్రేట్ బేసిన్ డెజర్ట్ ఏదైతే ఉందో ఇది ఒక కోల్డ్ డెజర్ట్ నెక్స్ట్ మిగతావన్నీ కూడా సబ్ ట్రాపికల్ డెజర్ట్స్ ఇంకా అవి ఏంటంటే ఇవి హాట్గా ఉంటాయి ఈ డెజర్ట్స్ అనేటివి ముజావే డెజర్ట్ సోనోరాన్ డెజర్ట్ అండ్ చిహ్వాన్ డెజర్ట్ సో ఇవి మూడు కూడా ఇంపార్టెంట్ అన్ని కూడా ఇంపార్టెంట్ డెజర్ట్స్ ఇంకా ఇంకా ఇండియా విషయానికి వస్తే డెజర్ట్స్లో ఇక్కడ మీకు తెలుసు అరవెల్లి రేంజెస్ ఉంటాయి సో మనకు సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ వచ్చినప్పుడు ఇటు నుంచి ఇట్లా ప్యారలల్గా వచ్చేసరికి మాయిశ్చర్ అనేటివి సరిగ్గా అందదు ఇచ్చ సైడ్కి ఎందుకంటే లీవర్డ్ సైడ్లో ఉంది కాబట్టి కొంచెం దొరికే మాయిశ్చర్ కూడా ఇచ్చ సైడ్ ఉంటుంది అందుకోసం మీకు ఇక్కడనే రివర్స్ కనబడుతున్నాయి ఇచ్చ సైడ్ ఏం రివర్స్ లేవు మీకు థర్డ్ డెజర్ట్ సైడ్ అందుకోసం ఇక్కడ థర్డ్ డెజర్ట్ అనేది ఫామ్ అయింది ఇండియాలో మనం టూ డెజర్ట్స్ని చూడొచ్చు హాట్ డెజర్ట్ అంటే థర్డ్ డెజర్ట్ ఇంకోటి కోల్డ్ డెజర్ట్ ఉంటుంది కోల్డ్ డెజర్ట్ వచ్చేసి లడాఖ్లో ఉంటుంది సో థర్డ్ డెజర్ట్ గురించి చూస్తే ఇది రాజస్థాన్లో ఉంది థర్డ్ డెజర్ట్ అక్కడ చాలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ యానిమల్స్ దొరుకుతాయి ఎస్పెషలీ గ్రేట్ ఇండియన్ బస్టర్డ్ ఇవన్నీ కూడా మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు ఇక లడాక్ విషయానికి వస్తే లడాక్లో కోల్డ్ డెజర్ట్ చూస్తాం మనం కోల్డ్ డెజర్ట్ లడాక్లో ఉంది ఇండియాలో ఇక డెజర్ట్కి సంబంధించి సెటిలర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ గురించి చూద్దాం ఇక ఒకవేళ డెజర్ట్ ప్రాంతాల్లో మీకు ఏదైనా నది లేదా ఏదైనా రివర్ గిట్లా ఫ్లో అవుతాయి అలాంటి ప్రాంతాల్లో ఏంటి అక్కడ మనుషులు వచ్చి సెటిల్ అవుతారు అందుకోసం ఈజిప్ట్ ప్రాంతంలో డెజర్ట్ ఉన్నా కూడా అక్కడ నుంచి నైల్ నది పాస్ అవ్వడం వల్ల అక్కడ సెటిల్ అయిపోయారు చాలా మంది ఫైవ్ థౌసండ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఇక్కడ టూ డ్యామ్స్ కూడా ఉన్నాయి నైల్ రివర్కి సంబంధించి ఒకటి అస్వాన్ డ్యామ్ మరియు ఇంకోటి స్టెన్నార్ డ్యామ్ అలానే పాకిస్తాన్ ప్రాంతంలో కూడా డెజర్ట్ ప్రాంతం నుంచి ఇండస్ రివర్ ఫ్లో అవ్వడం వల్ల అక్కడ కూడా డెజర్ట్లో కొంతమంది బతుకుతారు నెక్స్ట్ టిగ్రీస్ యూఫ్రైట్స్ డెజర్ట్ యూఫ్రైట్స్ రివర్ అండ్ టిగ్రీస్ మరియు యూఫ్రైట్స్ రివర్ ఇరాక్ నుంచి వెళ్ళడం వల్ల డెజర్ట్ ప్రాంతం ఉన్నా కూడా ఈ రివర్స్ ఫ్లో అవ్వడం వల్ల అక్కడ సెటిలర్స్ అనే వాళ్ళు చూసాం మనం ఇక్కడ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లో ఎక్కడైతే వాళ్ళకు బతకడానికి వాటర్ దొరుకుతాయో అక్కడ మాత్రమే వాళ్ళు ఉంటారు ఇంకొన్ని ప్రాంతాల్లో మనం ఒయాసిస్ని కూడా చూడొచ్చు డెజర్ట్స్లో ఇంకా మైనింగ్ విషయానికి వస్తే డెజర్ట్లో ఆస్ట్రేలియన్ డెజర్ట్ ఏదైతే ఉందో అక్కడ మనకు గోల్డ్ దొరుకుతుంది ఆస్ట్రేలియన్ డెజర్ట్ సో అందుకోసం అక్కడ తవ్వడానికి కొందరు ట్రైబ్స్ అక్కడ ఉన్నారు ఆస్ట్రేలియన్ డెజర్ట్ ఎస్పెషలీ కూల్గార్లి కాల్గోడి అని చెప్పేసి ఇంపార్టెంట్ టౌన్స్ ఈ గోల్డ్ వల్లనే అక్కడ ఫేమస్ అయిపోయాయి టౌన్స్ అనేటివి ఆస్ట్రేలియాలో నెక్స్ట్ కల్హారీ డెజర్ట్ ఏదైతే ఉందో ఆస్ ఆఫ్రికాలో అక్కడ మనకు డైమండ్స్ మరియు కాపర్స్ దొరుకుతాయి సిమెంటెడ్ గ్రావెల్స్ ఇవన్నీ కూడా అటకామ డెజర్ట్లో చూడొచ్చు అటకామ చైల్డ్ ఇప్పుడు ఏంటంటే కాపర్ దొరికే ఇంపార్టెంట్ ప్లేస్ ఏది అంటే చిక్వి చింక్వి కమాట ఇది ప్రపంచంలోనే లార్జెస్ట్ కాపర్ టౌన్ ఎక్కడ ఉంటుందో అంటే సౌత్ అమెరికాలో ఉంటుంది చైల్డ్ ఈ ప్రాంతంలో చైల్డ్ కంట్రీలో ఉంటుంది నెక్స్ట్ సిల్వర్ అనేది మెక్సికో మెక్సికోలో దొరుకుతుంది మెక్సికోలో కూడా కొంచెం డెజర్ట్ అనేది ఎక్స్టెంట్ అయి ఉంటుంది అక్కడ నెక్స్ట్ యురేనియం వచ్చేసి ఉటాహ్ మరియు ఉటాహ్లో దొరుకుతుంది యుఎస్లో నెక్స్ట్ కాపర్ వచ్చేసి నెవాడాలో మరియు కొన్ని ప్లేసెస్లో డెజర్ట్స్లో ఆయిల్ కూడా దొరుకుతుంది ఎస్పెషలీ డెజర్ట్
ఒక ప్లేస్ నుంచి ఒక ప్లేస్ కి వీళ్ళు తిరుగుతూ ఉంటారు ఇలా వీళ్ళ క్యామెల్స్ ని పట్టుకొని వీళ్ళు బెడ వన్స్ నెక్స్ట్ టూఆర్ఎక్స్ టూఆర్ఎక్స్ ఎక్కడ ఉంటారు అంటే సహారా సహారా డెజర్ట్స్ లో ఈ ప్రాంతంలో టూఆర్ఎక్స్ ఉంటారు వీళ్ళు కూడా నొమాడిక్ హర్డర్స్ అంటే ఒక ప్రాంతం నుంచి ఇంకో ప్రాంతానికి ఫుడ్ వాటర్ ఇంకా ఇలాంటివి ట్రేడ్ ఇలాంటి జరుపు తిరుగుతూ ఉంటారు ఇంకా ఆ తర్వాత బుష్మెన్ బుష్మెన్ వచ్చేసి ఆఫ్రికాలో ఉంటారు కల్హారి డెజర్ట్ లో వీళ్ళు ప్రిమిటివ్ హంటర్స్ అంటే ఎప్పటి నుంచో పూర్వం నుంచి వీళ్ళకి హంటింగ్ తప్ప ఎక్కువగా ఏం తెలీదు అందుకోసం ఇక్కడ బౌ మరి ఆరు పట్టుకొని ఉన్నారు వీళ్ళు నెక్స్ట్ గోబీ మంగోల్స్ మంగోలియా ప్రాంతంలో గోబీ డెజర్ట్ ఉంది కదా ఈ డెజర్ట్ లో మంగోల్ ట్రైబ్స్ ఉంటారు వీళ్ళు గోబీ డెజర్ట్ లో ఉంటారు నెక్స్ట్ బిండిబు ఈ బిండిబు వచ్చేసి వీళ్ళు ఆస్ట్రేలియాలో ఉంటారు వీళ్ళు కూడా ప్రిమిటివ్ హంటర్స్ అంటే ఎప్పటి నుంచో హంటింగ్ చేస్తూ వచ్చారు వీళ్ళ కమ్యూనిటీ కూడా ట్రైబ్స్ సో ఇదంతా కూడా మనకు ట్రైబ్స్ యొక్క అక్కడ దొరికే ట్రైబ్స్ గురించి ఆస్ట్రేలియాలో దొరికే ట్రైబ్స్ గురించి ఒకవేళ మనం మరొకసారి రివిజన్ చేసుకుంటే డెజర్ట్స్కి సంబంధించి ఏంటంటే యుఎస్ఏలో గ్రేట్ బేసిన్ డెజర్ట్ మొహావే డెజర్ట్ సొనారన్ డెజర్ట్ అండ్ చిహ్వాహన్ డెజర్ట్ సౌత్ అమెరికాలో అటకామ డెజర్ట్ అండ్ ఇక్కడ కింద ఏమో పట్టగోనియా డెజర్ట్ ఉంటుంది ఆఫ్రికాలో సహారా డెజర్ట్ సహారా డెజర్ట్ ఎందుకు ఫామ్ అవుతుందంటే ఇక్కడ అట్లాస్ మౌంటైన్స్ కూడా ఉంటాయి సో మౌంటైన్స్ అనేటివి గాలి రానివ్వకుండా వస్తాయి మాయిశ్చర్ బేరింగ్ క్లౌడ్స్ ని అందుకోసం ఇదంతా కూడా మనకు సహారా డెజర్ట్ ఇంకోటి కోల్డ్ కరెంట్ కూడా పాస్ అవ్వడం వల్ల ఇది కిందకు వస్తే నమీబియా డెజర్ట్ ఇది కోస్టల్ ప్రాంతంలో ఉంటుంది ఇంకొంచెం లోపల కల్హారి డెజర్ట్ ని చూడవచ్చు మనం ఇదంతా కూడా కల్హారి డెజర్ట్ మధ్యలో కల్హారి డెజర్ట్ లో ఇంపార్టెంట్ ఏంటి బుష్మెన్ ట్రైబ్ ఇక్కడ ఉంటారు ఇంకా కల్హారి డెజర్ట్ లో మనకు ఎక్కువగా డైమండ్స్ కాపర్ ఇలాంటివి దొరుకుతాయి ఇంకా నెక్స్ట్ సౌదీ అరేబియా ఈ ప్రాంతానికి వస్తే అరేబియన్ డెజర్ట్ ఇక్కడ అన్న ఫుడ్ ఇలాంటి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ డెజర్ట్స్ ఉంటాయి ఇంక ఇక్కడికి వస్తే ఇరాన్ లో దస్తే కావేర్ మరియు దస్తే లూట్ కారాకురం డెజర్ట్ వచ్చేసి సెంట్రల్ ఏషియాలో ఉంది కిర్జిల్ కుమ్ కూడా ఇక్కడ కిర్జిల్ కుమ్ కూడా సెంట్రల్ ఏషియాలో ఉంది తర్వాత గోబీ డెజర్ట్ మంగోలియాలో గోబీ డెజర్ట్ కి ఇట్ సైడ్ చైనాలో టక్లా మకాన్ డెజర్ట్ ఉంటుంది గోబీ పక్కనే టక్లా మకాన్ డెజర్ట్ ఇంకిట్ సైడ్ ఇండియాలో ఏమో థార్ డెజర్ట్ ఉంటుంది కోల్డ్ డెజర్ట్ ఏది ఇండియాలో అంటే లడాక్ ఆ ప్రాంతంలో ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఆస్ట్రేలియాలో సిమ్సన్ డెజర్ట్ జిప్సన్ డెజర్ట్ గ్రేట్ విక్టోరియన్ డెజర్ట్ గ్రేట్ శాండీ డెజర్ట్ ఇక్కడ డెజర్ట్ ఉంటుంది సో ఇవన్నీ కూడా డెజర్ట్స్ అన్ని కూడా ఇవన్నీ కూడా మన ప్రపంచంలో ఉన్న డెజర్ట్స్ కవర్ చేసాం థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే తప్పకుండా లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ద ఛానల్ సీ యూ ఇన్ 